ജെ കെ ആർ അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അതിന് തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിലോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലോ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കാരണം എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് അതായത് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിലേക്ക് വരാനുള്ള എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് പരീക്ഷകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ കമ്പനി കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ടു തസ്തികളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഷ് ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സില റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ഒപ്പം തന്നെ ബെൽബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ കൂടാതെ ഡേറ്റ ആൻഡ്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ടെൻ വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്താ എം എസ് വേൾഡിലെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് പത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്ന് പുഷ് പിൻസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്റ്റൈൽസ് മൂന്ന് സ്മാർട്ട് ടാപ്പ് നാല് ക്രോപ്പിംഗ് ഇമേജസ് അഞ്ച് വിഷ്വൽ പ്രിവ്യൂസ് ആറ് ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസ് ഏഴ് കമ്പയർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ഒമ്പത് സേവ് ഓഫ് പി ഡി എഫ് പത്ത് ദ റിബൺ ബാർ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പ് ടെൻ വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ പത്തെണ്ണമാണ് നമുക്കിന്ന് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് പുഷ്പിൻസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്റ്റൈൽസ് മൂന്ന് സ്മാർട്ട് ആർട്ട് നാല് ക്രോപ്പിംഗ് ഇമേജസ് അഞ്ച് വിഷ്വൽ പ്രിവ്യൂസ് ആറ് ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസ് ഏഴ് കമ്പയർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ഒമ്പത് സേവ് ഓഫ് പി ഡി എഫ് പത്ത് ദ റിബൺ ബാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഈ പത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ നോക്കാം ഒന്ന് പുഷ് പിൻസ് ആസ് യു വർക്ക് ഓൺ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ദ അപ്പിയർ ഇൻ ദ റീസെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ലിസ്റ്റ് അണ്ടർ ദ ഓഫീസ് ബട്ടൺ ഇൻ ദ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണർ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മുകളിലെ ഇടത്ത് കോണിലുള്ള ഓഫീസ് ബട്ടണ് താഴെയുള്ള സമീപകാല ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ പട്ടികയിൽ നമുക്കത് ദൃശ്യമാകുന്നതാണ് നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോ ഓഫീസ് ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് കൊണ്ട് ഈ പടം അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ ഓഫീസ് പട്ടണി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ റീ റീസെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാണാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഈ പറയുന്നത് അതുപോലെ എ സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് ഓൺ വൺ റീ യോ റീ ഓപ്പൺസ് ഇറ്റ് ഫോർ എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പുഷ്ഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ് ബൈ ന്യൂ അറൈവൽസ് ക്ലിക്കിംഗ് ദ പുഷ്പിൻ Stick the document to the list for as long as you need to work on it. That is, if we are going to work on the list, we are going to work on the list. That is, if we are going to work on the list, we are going to work on the list. If we are going to work on the list, we are going to work on the list. We are going to work on the list. We are going to work on the list. നിങ്ങൾ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പട്ടികയിൽ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഓരോന്ന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അത് ഡോക്യുമെന്റ് പട്ടികയിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് പുഷ്പിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏതാണ്
സ്റ്റേബിൾ ഇതാണ് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഏതാണത് ടേബിൾ സ്റ്റൈല് ഈ ടേബിൾ സ്റ്റൈലിലൂടെ നമുക്ക് വിവരങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താണ് ഈ ടേബിൾസ് ആണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് ബിൽട്ടിൻ ടേബിൾ ശൈലികൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അവയെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കു മനോഹരമാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ആണ് പുഷ്പിന് രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് ടേബിൾ സ്റ്റൈല് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റൈൽസ് മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ് സ്മാർട്ട് ആർട്ട് സ്മാർട്ട് ആർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അട്രാക്റ്റീവ് ഈസി ടു യൂസ് പ്രീ ക്രിയേറ്റഡ് ചാർട്ട്സ് ആൻഡ് ഡയഗ്രാംസ് കം ഇൻ ഹാൻഡി ആൻഡ് സേവ് ടൈം വെൻ ഐ വാണ്ട് ടു ആഡ് സോം വിഷ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു എ ഡോക്യുമെന്റ് ആസ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു എ ടേബിൾ അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു അതിന്റെ ഇമേജ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആകർഷണവും ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതും മുൻകൂട്ടി സൃഷ്ടിച്ച ചാർട്ടുകളും ഡയഗ്രാമുകളും ഉപയോഗപ്രദമാകുകയും ഒരു പട്ടികയ്ക്ക് പകരമായി ഒരു ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് കുറച്ച് ദൃശ്യം താല്പര്യം ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സമയം ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് സ്മാർട്ട് ആർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഈ മുൻകൂട്ടി സൃഷ്ടിച്ച ചാർട്ടുകളും ഡയഗ്രാമുകളൊക്കെ ഉപയോഗപ്രദമാവുകയും ഒരു പട്ടികയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് അത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് കുറച്ച് ദൃശ്യ താല്പര്യം ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്തിൽ അത് ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവനിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേക ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്രോപ്പിംഗ് ഇമേജസ് ക്രോപ്പിംഗ് ഇമേജസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഐ ആം ഓഫൺ പേസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ടൈഡിയ വിത്തൌട്ട് ദ ബ്രൗസർ വിൻഡോ എറൌണ്ട് ദം അതായത് ഈ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വെബ്സൈറ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ കൂടാതെ ബ്രൗസർ വിൻഡോ കൂടാതെ അവ വൃത്തിയായി ായി നമ്മള് അത് വൃത്തിയായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മള് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ വാണ്ട് ദ വ്യൂർ ദ ടു ഫോക്കസ് ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ വെബ് പേജ് കണ്ടന്റ് ഇത് ഇമേജ് ക്രോപ്പിംഗ് ടൂൾ ഇസ് ഇൻവാലുബിൾ ഫോർ ക്വിക്ക്ലി ട്രിമ്മിംഗ് ആൻ ഇമേജ് ഡൗൺ വിതൌട്ട് നീഡ് ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇമേജ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് കാഴ്ചക്കാരൻ വെബ് പേജ് ഉള്ളടക്കത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ബാഹ്യ ഇമേജ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു ഇമേജ് വേഗത്തിൽ ട്രിം ചെയ്യുന്നതിന് ഇമേജ് ക്രോപ്പിംഗ് ടൂള് വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ക്രോപ്പിംഗ് ഇമേജസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഈ ക്രോപ്പിംഗ് ഇമേജസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവന്റെ നാലാമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫീച്ചർ ആണ് അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്താണ് വിഷ്വൽ പ്രിവ്യൂസ് ആണ് വിഷ്വൽ പ്രിവ്യൂസ് വിഷ്വൽ പ്രിവ്യൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഐ ലവ് സീങ് ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൻസ് ആസ് ഐ മേക്ക് ദം സച്ച് ആസ് വെൻ റീസൈസിംഗ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഓഫ് പ്രിവ്യൂയിങ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽസ് സച്ച് എ ചേഞ്ച് ഫ്രം ദ ഏർലിയസ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് വേർഡ് വേർ യു വെയ്റ്റ് ആറ്റ് മെനി മിനിറ്റ്സ് ഫോർ പേജ് to re-render after adding an image അതായത് ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ വലുപ്പം മാറ്റുമ്പോഴോ വ്യത്യസ്ത ശൈലികളൊക്കെ പ്രിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു പേജ് വീണ്ടും റെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിരവധി മിനിറ്റ് കാത്തിരിക്കും ഈ കാത്തിരുന്ന വേർഡിന്റെ ആദ്യകാല പതിപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഈ പുതിയൊരു മാറ്റമാണ് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതാണ് വിഷ്വൽ പ്രിവ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ അതായത് അതാണ് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവന്റെ അഞ്ചാമത്തെ മറ്റൊരു അഞ്ചാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് വിഷ്വൽ പ്രിവ്യൂസ് അത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ വലുപ്പം മാറ്റുമ്പോഴും വ്യത്യസ്ത ശൈലികളൊക്കെ പ്രിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോഴൊക്കെ നമുക
നിങ്ങൾ നിരവധി മിനിറ്റ് കാത്തിരിക്കുന്ന വേർഡിന്റെ ആദ്യകാല പതിപ്പിൽ നിന്ന് ആണ് ഇത്തരം ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് അടുത്ത ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസ് ആറാമത്തെ ഫീച്ചർ ഏതാണ് ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസ് ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെൻ കൊളാബറേറ്റിംഗ് ഓൺ എ ഡോക്യുമെന്റ് ഇറ്റ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടു സീ ദ ചേഞ്ചസ് ഒതർ മേക്ക് ഇനേബിളിംഗ് ദിസ് ഫീച്ചർ മേക്ക് ദാറ്റ് സച്ച് എ ബ്രീസ് അതായത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിലെ സഹകരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിലൊക്കെ സഹകരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളെ കാണുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എല്ലാവരും അതായത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഈ ഫീച്ചർ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നത് അത് എത്ര സുഖകരമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അതാണ് എം എസ് ടു തൗസൻഡ് സെവന്റെ ആറാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഏഴാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഏതാണ് കമ്പയർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അതാണ് അടുത്ത ഏഴ് ടു തൗസൻഡ് സെവന്റെ ഏഴാമത്തെ ഫീച്ചർ ഏതാണ് കമ്പയർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് കമ്പയർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നോക്കാം ഹൗ ഓവർ ഇഫ് യു ആർ കൊളാബറേറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഗെറ്റ് ടു ട്രാക്ക് ദർ ചേഞ്ചസ് This feature will find them by, by comparing to different versions of the same document. That is, if you are going to track the track, 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 this feature will be found. That is, uh, You can easily accept, reject and merge changes into a final version. That is why you can see the changes in the final version. You can see the changes in the final version. That is Compare Documents. That is the first feature of the Word 2000. Let's take a look at the Inspect Document. That is the first feature of the Word 2000. After a series of revisions, changes tracked and accepted or rejected and comments added and removed running the document inspector is wise it will let you know about any last stray changes and comments so that the version you release is truly the final one adayade oru kootam punaravalokanangalkku shesham മാറ്റങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും അംഗീകരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നിരസിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അഭിപ്രായങ്ങൾ ചേർക്കുകയും നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്താല് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അവസാനത്തെ തെറ്റായ മാറ്റങ്ങളെയും അഭിപ്രായങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും അതിനാൽ നിങ്ങളത് പുറത്ത് പുറത്തിറക്കുന്ന പതിപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്തിമവും ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ ഇൻസ്പെക്ട് ഡോക്യുമെന്റിലൂടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവന്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇൻസ്പെക്ട് ഡോക്യുമെന്റ് അതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ അവസാനത്തെ ഈ പതിപ്പിറക്കുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അന്തിമമാണ് അതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇറക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഇൻസ്പെക്ട് ഡോക്യുമെന്റ് അടുത്തത് ഒമ്പാമത്തെ സേവ് ആസ് പി ഡി എഫ് നോട്ട് എവറി വൺ ഹാസ് ഓഫീസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ബട്ട് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ഓർ ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ അഡോബ് റീഡർ ഓർഡർ വൺ ഓഫ് സെവറൽ ഓദർ പി ഡി എഫ് റീഡേഴ്സ് യു ക്യാൻ സേവ് യുവർ ഡോക്യുമെന്റ് ആസ് എ പി ഡി എഫ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം വേർഡ് വിത്ത് നോ അഡീഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർഡ് അത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറാണ് എന്താണത് എല്ലാവർക്കും ഓഫീസ് ടു തൗസൻഡ് ഇല്ല എന്നാലും മിക്ക ആളുകൾക്കും അഡോബ് റീഡർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിരവധി പി ഡി എഫ് റീഡറുകൾ ഒന്ന് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും അധിക സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേർഡിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പി ഡി എഫ് ആയി നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ സേവാസ് പി ഡി എഫ് അത് അതിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ അടുത്ത നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ദ റിബൺ ബാർ റിബൺ ബാർ നിങ്ങൾക്ക് അത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അവസാനമായി റിബൺ ബാറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ റിബൺ ബാർ റിയലി ഡസ് മേക്ക് സെൻസ് എ 
skeptic at heart i have come to enjoy using this interface over the options buried many levels deep in minus adayade ee ribbon bar le savisheshathana grouping namukku sherikkum arthava thaanennu namukku adu kandathan sadhikku adinu oru edirai prayam illa ennulladana satyam hrudayathil oru സന്ദേഹവാദി മെനുകളിൽ ആഴത്തിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ ഇന്റർഫേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ പ്രയോജനപ്രദമാണ് അതാണ് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ദ റിബൺ ബാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മളെ സവിശേഷത ഗ്രൂപ്പിംഗ് ശരിക്കും അർത്ഥവത്താണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതാണ് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറ് അപ്പോൾ അതാണ് ഏതാണ് ദ റിബൺ ബാർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പരമാവധി എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പ